ரவிஷைன்ஸ் டாட் காம் நேர்களுக்கு வணக்கம் என் பேர் ரேகா பத்மநாபன் சமீபத்தில் நான் வந்து சபர்னா அப்படின்ற ஒரு சின்னத்துறை நடிகை அவங்களுடைய தற்கொலை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ வந்து ஒன்று நான் லைவில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அது எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு அது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் முகநூல் நண்பர்கள் சேர்த்திங்க ஸோ இந்த விஷயத்தை நான் இங்கே சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் தற்கொலை எண்ணத்துலேருந்து வெளியே வந்திருக்காங்க முதல்ல அதுக்கு உங்கள் எல்லாேருக்கும் நன்றி அந்த வீடியோ கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் அமைதியை பற்றி அப்புறம் வந்துட்டு கோபங்களை எப்படி நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு நிறைய வீடியோ அடுத்தடுத்து நான் வந்து போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் அதில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க வீடியோஸ் எல்லோரும் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் கூட நிறைய பேர் அதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற மனிதர்கள் எத்தனை பேர் நம்மளை சுற்றி இருக்காங்க அப்படின்றது உங்கள் எல்லோரையும் பார்க்கும்போது தெரியுது இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு இங்கே பேச போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆரோக்கியம் பற்றி நம்ம வந்து சமூக வலைத்தளங்களில் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறோம் என்ன சாப்பிடணும் எப்படி தூங்கணும் எப்படி நடக்கணும் எப்படி உட்காரணும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தில் நம்ம வந்து கோட்டை விட்டுறதுனால மட்டும்தான் நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் இன்னைக்கு கேள்விக்குறியாக வந்திருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம வீட்டில் வேணான்னு தூக்கி போடுற குப்பை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த குப்பை தான் நம்மளுடைய மிகப்பெரிய வியாதிகளுக்கும் நோய்க்கும் காரணமாக இருக்குது ஸோ ஒரே ஒரு விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தினா போதும் என்னென்னா கொடுக்கக்கூடிய குப்பையை மக்கி போகக்கூடிய ஈரப்பதமான குப்பைகள் அதுக்கப்புறம் ஈரம் படாத பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் இப்படி நம்ம தனியாக பிரித்து நம்ம வந்து வீட்டிலேருந்து குப்பையை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் இது வந்து நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து குப்பை க்ளீன் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அது வசதியாக இருக்குன்றனால தான் இப்படி பிரித்து கேட்குது அரசாங்கம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நிச்சயமாக அது ஒரு தவறான கருத்து என்னென்னா இப்போ வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் மாதிரி குப்பைகள் என்ன ஆகும்னா ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்க அது அது நிறைய பேருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை ரீசைக்கிள் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பிளாஸ்டிக்ன்றது பூமிக்கு தேவையில்லாத ஒரு கழிவு மனித சமுதாயத்தையும் மற்ற உயிர்களையும் அழிக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் தான் நமக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் ஸோ இதை இந்தியா வந்து அதிக அளவில் இறக்குமதி பண்ணுறாங்க எதனால் நம்ம எல்லோரும் கடைக்கு போகும்போது ஏதாவது துணி பையன் எடுத்துகிட்டு போகிறோமா இல்லை வெறும் கை வீசிட்டு போகிறோம் வரும்போது ரெண்டு பிளாஸ்டிக் வாங்கிட்டு வரோம் இல்லையா காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வரோம் ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபான்னு அப்போது இந்திய அளவில் வந்து வெளிநாடுகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த அழிவு கொடுக்கக்கூடிய இந்த பிளாஸ்டிக்கை அவங்க எங்கே கொண்டு போய் கொட்டுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்காங்க கடலில் கொட்டினாலும் அது வந்து ஒரு ஆபத்து தான்றனால இப்போ இந்தியா மாதிரி விழிப்புணர்வு இல்லாத மனிதர்கள் இருக்கிற தேசத்துக்கு வந்து அவங்க வந்து அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்போது நுகர்வோர் ஆகிய நம்ம தினமும் ஒரு பிளாஸ்டிக் பை வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு வைங்களேன் இப்போ எத்தனை கோடி மக்கள் எத்தனை பிளாஸ்டிக்கை வந்து நம்ம அரசாங்கம் இறக்குமதி பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் இது எப்படி நம்ம தடுக்கலாம் நம்மளால் பிளாஸ்டிக் உபயோகப்படுத்தாமல் இருக்க முடியல அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வீட்டிலருந்து கொடுக்கக்கூடிய குப்பையை தனியாக பிரித்து நம்ம கொடுக்கலாம் இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் காலத்தில் எத்தனை மருத்துவமனை இருந்தது ஒரு வீதியில் யோசிச்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி எத்தனை மருத்துவமனை இருக்குது ஒரே ஒரு மருத்துவர் இருப்பார் அந்த காலத்தில் என்ன காரணம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பிளாஸ்டிக் பைகள் கிடையாது வீட்டு வாசலில் ஆரம்பித்து கொல்லப்புற வரைக்கும் சுத்தமாக வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு நேரம் இல்லை அதனால் வீட்டிலேருந்து கொடுக்கக்கூடிய குப்பையை இப்படி ஈரமான குப்பைகள் பிளாஸ்டிக் ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய குப்பைகள்னு நம்ம பிரித்து கொடுத்தாலே பிளாஸ்டிக்குடைய இறக்குமதி கம்மியாகிடும் இருக்கிற பிளாஸ்டிக்கே வந்து திரும்ப திரும்ப ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்க அடுத்தது ஈரமான குப்பைகளை வந்து அதையும் வந்து பதப்படுத்தி விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துவாங்க நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இந்த கழிவான ஈரப்பதமான குப்பைகள் விவசாயத்துக்கோ இல்லை மற்ற உரங்களாக வந்து அதை பயன்படுத்த முடியும் ஸோ வீட்டிலேருந்து போகிற வேஸ்ட்டு வேஸ்ட்டே கிடையாது மறுபடியும் அதுக்கு ஒரு புது வாழ்வு இருக்குது ஆனால் நம்ம இப்படி பிரித்து கொடுக்காதனால பல நோய் கிருமிகளாக அது நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட திரும்பி வந்துடுது என் வீடை நான் சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டேன் அதனால் என் குழந்தைக்கு எதுவும் வராது அப்படின்னு நினைக்கிறது முட்டாள்தனம் நம்ம குழந்தைங்க படிக்கிறதுக்காகவோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு வெளியே விளையாட போகும்போது வெளியே இருக்கிற சுற்றுச்சூழ்நிலையில் தான் அவங்க அதிக நேரம் இருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்த சுத்தமாக வச்சுக்கணும்னா நம்ம வீ
இந்த மாதிரி டெங்கு மாதிரி கொசுக்கள் இதெல்லாம் எதனால் வருது ஈரமான இடங்கள் இருந்து வருது சுற்றுச்சூழல் நல்லாத இல்லாத இடங்கள் இருந்து வருதுன்னு தானே நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ரொம்ப கவனமாக இருப்போம் வீட்டிலிருந்து வெளியே கொடுக்குற குப்பை நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் நிறைந்த ஒரு ஒரு விஷயம் ஸோ அதை நம்ம பிரித்து கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க பள்ளி ஆசிரியராக இருந்தீங்கன்னா பள்ளி மாணவர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை எடுத்து சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவை காட்டுங்க அம்மா ரொம்ப சமையல் வேலை குழந்தைங்களை கவனிக்கிறதுல பிஸியாக இருப்பாங்க அப்பா ஆஃபீஸ் போகிறதுல இருப்பார் அட்லீஸ்ட் அந்த குழந்தை வீட்டில் இந்த குப்பைகளை பிரித்து கொடுக்குற வேலையை செய்ய முயற்சி பண்ணலாம் இது ஒரு நல்ல ஒரு முதல் படியாக இருக்கும் வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யவும் மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்கள் உறவினர்கள் நண்பர்களுக்கு Facebook, Twitter, WhatsApp இவற்றின் மூலம் ஷேர் செய்யவும் நீங்கள் எப்பொழுதும் எங்களுடன் இணைந்திருக்க ரவி ஷைன்ஸ் டாட் காமை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி